ഹേ വാട്സപ്പ് ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പീഡ് റാമിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തായിരുന്നു മറ്റേ ഒരു ട്രാവലിംഗ് വീഡിയോ ഒരു ചെറിയ ഒരു മിനിറ്റ് ട്രാവലിംഗ് വീഡിയോ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കണ്ട് കുറേ പേര് ചോദിച്ചു ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നു അപ്പം അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു വീഡിയോ ആണ് സ്പീഡ് റാപ്പിംഗ് ഒരു ക്ലിപ്പിൽ നിന്ന് അടുത്ത ക്ലിപ്പിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പോവുക പെട്ടെന്ന് അടുത്ത ക്ലിപ്പിലേക്ക് പോവുക അതാണ് സ്പീഡ് റാപ്പിംഗ് അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രീമിയർ പ്രോയിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ആ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി റൈറ്റിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ വീഡിയോ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ചുമ്മാ യൂട്യൂബിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ സോ അന്നപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ കോപ്പി റൈറ്റഡ് മ്യൂസിക് ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കോപ്പി റൈറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സോ എനിവേ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ സ്പീഡ് റാമിങ് ചെയ്യാമെന്ന് സോ സ്പീഡ് റാമിങ് എന്നാന്ന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ക്യൂക്ക് ആയിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം സോ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും ഒരു ക്ലിപ്പിൽ നിന്ന് അടുത്ത ക്ലിപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു സ്പീഡ് കൂടും പിന്നെ അടുത്ത ക്ലിപ്പിലേക്ക് വീണ്ടും പോകുമ്പോൾ ഒരു സ്പീഡ് കൂടും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ടൈം ലൈനിലേക്കിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രിവിയോയിലോട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അറിയാം ഒരു വീഡിയോയിൽ നിന്ന് അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും അതിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും പക്ഷേ ഇതിനെല്ലാം ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് എല്ലാം ഒരു ഫ്ലോ ഉണ്ട് ഐ മീൻ എല്ലാം ഒരു ടിൽറ്റ് അപ്പ് മുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫ്ലോ വേണം ഒന്നെങ്കിൽ പാൻ ഷോട്ടായി ഒരു അടുത്ത ഒരു ഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് അടുത്ത പാനിലേക്കായിരിക്കണം അടുത്തത് പാൻ ഷോട്ടായിരിക്കും പിന്നെ സൈഡിലോട്ട് 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 പോകുന്ന ഷോട്ടായിരിക്കണം ഒരു ഫ്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം നമ്മുടെ വീഡിയോയെ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഒരു ഫ്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പീഡ് റാമിങ് ചെയ്യാം നല്ല രീതിയിൽ എളുപ്പമായിരിക്കും സോ നിങ്ങളതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്പീഡ് റാമ്പ് ചെയ്ത വീഡിയോ ആണിത് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഒരു ലൈനില്ലേ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ലൈൻ നമ്മൾ സ്പീഡ് കൂടിയ സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഒന്ന് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്പീഡ് റാമ്പ് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയർ പ്രോ ഉപയോഗിച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ വിത്തൗട്ട് എനി ഫർദർ ഇഡിയോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് സോ ഗൈസ് ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം നിങ്ങളെ കാണിച്ച മൂന്ന് ഫോട്ടോസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോറി ഇങ്ങോട്ട് ടൈം ലൈനിലോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഫോ വീഡിയോ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നെസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ സ്പീഡ് റാമ്പ് ചെയ്യാവുള്ളൂ നെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ക്ലിപ്പ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് നെസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു മൂന്ന് ക്ലിപ്പും സോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ക്ലിപ്പും നെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ക്ലിപ്പാണ് സ്പീഡ് റാമ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് റാമ്പ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ക്ലിപ്പും നെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം നിങ്ങൾ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതിനുശേഷം നമുക്കിത് മൂന്നും സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇഫക്റ്റ് കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ക്ലിപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് പോവുക ഏറ്റവും താഴേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഷോ ക്ലിപ്പ് കീ ഫ്രെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കാണാം അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അവിടുന്ന് സ്പീഡ് ടൈം റീമാപ്പിങ് സെലക്ട് ചെയ്യുക സ്പീഡ് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ സ്പീഡ് റാമ്പ് ചെയ്യേണ്ട മൂന്ന് ക്ലിപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇച്ചിരി കൂടെ സ്പീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ എഫക്ട്സ് എന്ന് എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സൈൻ കണ്ടോ അവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്ത് ടൈം റീമാപ്പിങ് സ്പീഡ് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അങ്ങനെ മ
ഈ ക്ലിപ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പീഡ് കൂടി വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കുറഞ്ഞു പോകണം സ്പീഡ് അങ്ങനെയാണ് ആക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷൻ എടുത്തു പി സെലക്ട് ചെയ്തു ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്തു സ്പീഡ് കൂട്ടി വി വി സെലക്ഷൻ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്പീഡ് കൂട്ടി വി അത് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കുറച്ച് സ്മൂത്താക്കാൻ വേണ്ടി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കാം കണ്ടോ ലുക്ക് യോ യു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് സ്പീഡ് റാമി അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയല്ലേ ഞാൻ അടുത്ത ക്ലിപ്പ് ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് ചെയ്യുവാണ് പെട്ടെന്നൊന്ന് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ക്ലിപ്പ് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ പി എ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഞാൻ രണ്ട് ക്ലിപ്പിലും ഒരു രണ്ട് പോർഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തു വി ടൂൾ എടുത്തു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണ് സ്പീഡ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര നിങ്ങളെ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ക്ലിപ്പ് ഞാൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അതിന് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇച്ചിരി സ്മൂത്താക്കാൻ വേണ്ടി അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ക്ലിപ്പിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ക്ലിപ്പിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ നമുക്കിതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ലുക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്മൂത്ത് സ്പീഡ് റാമ്പിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര സ്പീഡ് റാമ്പിങ്ങും എത്ര നല്ല രീതിയിലുള്ള എഡിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഇമേജിന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈഫ് കിട്ടണമെങ്കിൽ സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യണം നിർബന്ധമായിട്ട് ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ സ്പീഡ് റാമ്പിങ്ങിൻ്റെ സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൂഷ് സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് ആണ് ലൈക്ക് ഐ വിൽ ഷോ യു ദിസ് വൂഷ് ലൈക്ക് സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ഐ വിൽ ഗീവ് ഇറ്റ് ഫോർ ഫ്രീ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ തരത്തില്ല സോറി ഈ വീഡിയോയിലല്ല ഞാൻ തരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് പത്ത് വൂഷ് സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരാം നിങ്ങൾക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ക്ലിപ്പ് നോൺ കോപ്പി റൈറ്റഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോയിൽ തരാത്തതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഈ വേറെ കുറെ സൗണ്ട് എഫക്ട്സും കൂടെ ഉണ്ട് ട്രാവൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നവരെ വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന കുറച്ച് സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ലൈക്ക് വാട്ടർ ഫോൾസിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ കിളികളുടെ ശബ്ദം നാച്ചുറൽ ആംബിയൻ സൗണ്ട് അതേപോലെ കുറച്ച് സൗണ്ട് എഫക്ട്സും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതും പിന്നെ ഈ വൂഷ് സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് കൂടെ കൂട്ടി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ഈ ഗീവ് അവേ ആയിട്ട് തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ മ്യൂസിക് ഇങ്ങോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇച്ചിരി ഹാഷാണ് ഭയങ്കര ഹാഷാണ് ഭയങ്കര സൗണ്ടാണ് നമുക്കൊന്ന് സ്മൂത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൺട്രോൾ പ്ലസ് ആറ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പീഡ് ആൻഡ് ക്ലിപ്പ് ഡ്യൂറേഷൻ വരും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സ്പീഡ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ യു ഗെറ്റ് സ്മൂത്ത് സ്പീഡ് കണ്ട സ്മൂത്ത് ആയിട്ടൊരു സ്പീഡ് കിട്ടി അല്ലേ അത് തന്നെ ഞാൻ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഓൾട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കോപ്പി ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ സ്പീഡ് റാമിൻ താഴെ കൊണ്ട് വെച്ചു ഓക്കെ ഞാൻ ഇതൊന്ന് കറക്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് അതെ നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഇഫക്സി വരുവാണെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യണം കോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പവർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇവിടെ ഓഡിയോ ട്രാൻസിഷൻ താഴെ അത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ക്ലിപ്പിലെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും കൊണ്ട് വെക്കുക നമ്മുടെ സൗണ്ട് എഫക്റ്റിൻ്റെ ഒരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ടൊരു നൈസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്ന രീതിയിൽ സ്ലോയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു രീതിയിൽ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് ഗൈസ് നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ സോ ഇതാണ് സ്പീഡ് റാമ്പിങ് അപ്പം നിങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾ സ്പീഡ് റാമ്പിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം എഫക്റ്റ് എഫക്റ്റീവായി നല്ല രീതിയിലുള്ള വീഡിയോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സോ ഗൈസ് പുത